。おいーす。脳筋ハンクです。よろしくお願いいたします。これ一瞬じゃなかった。なんか気づいたらもう終わってたんやけど、さすがに短すぎるやろ、これ。2回だけ借りました。<笑>いやもうちょっと期間あるかな思ったんですけど、うんまあ、とりあえず2回だけ買いましたねあざっすで本日なんですけども10月の7日ハロウィンのガチャイベントがやってくるんですけどもまあ幻影戦争長くやられてる方なんであれば、まあ、1回目2回目経験してると思うんですけども、まあ、2周年からやり始めた方なんであればね初めてのハロウィンイベントだと思うんですけども、まあ、今のところね3キャラ、えー、あとビジョンカードが何個かあるんですけども何を優先して引いたらいいのかどれを狙った方がいいのかっていうのをね、この脳筋先生が詳しくお話ししていきたいと思いますそれではいきましょうレディゴはいではまずハロウィンのキャラの方から見ていこうかなと思います今のところはこの3キャラですねハロウィンのフェデリカハロウィンのリレルリラ、えー、ハロウィンのライルですねえー、この3キャラをですねまあ個人的な感想を踏まえてランキング形式に発表していいこうかなと思いますこれはあくまでもねもう個人の感想ですので、まあ、個人の感想をなすりつけられてるなと思いながら聞いてもらったらいいかなと思いますではね第3位からの発表をしましょうドルルルン、えー、ハロウィンのフェデリカですね、えー、なんでね第3位になったかと言いますと、えー、この1年間ほとんど使われておりませんえー、なんで使われてないか、えー、なんか土が流行らなかったっていうのもあるんですけども、あの他のキャラがね、まあ、そこそこ充実してたから、ハロウィンのこのフェデリカが入る隙間っていうのがあんまりなかったんですよね。ハロウィンフェデリカが実装された時って、オベロンとかノクト、この辺りがめちゃくちゃ使われてたんですよね。で、今でもね、現役で強いんですけども、じゃあその時に、あと一枠ハロウィンのフェデリカを入れればいいじゃんっていう感じだったと思うんですけども、なんかそうでもなかったんですよね。なんか何回か試してみましたけども、なんかバランスが悪いというか。で、あの、ハロウィンのフェデリカの最大の欠点なんですけども、まあ、今も昔もそうなんですけども、斬撃のキャラって多いじゃないですか。で、特にね、昔なんてもっと斬撃のキャラしかいなかったんですけども、斬撃耐性マイナスなんですよね。これがね、ちょっと使いにくかった原因の一つかなっていう感じですね。で、ハロウィンのフェデリカは、まあ、耐久がない。だったら、回避すればいいじゃないですか。あのハロウィンのフェデリカって、まあ、回避可能なんですけども回避をしようと思ったらやっぱりビジョンカードいるじゃないですか2周年の時にあの回避のビジョン、えー、出てきましたでバレンタインの時にあの伝えられない気持ち、まあ、この2つがあってようやく回避できるかなっていう感じなんですよねで回避できるのは、まあ、当時ハロウィンのフェデリカもしくはキトンみたいな感じだったんですけども、キトンって当時そこまで強くなかったんですよ。まあ、初期キャラっていうのもあったんですけども、まあ、今回ね、あの、ジョブの強化とかも入って結構強くなったと思うんですよ。マスアビ2とかね。なので、去年に比べて需要は少し上がるのかなっていう感じはしますね。まあ、ただ去年よりは需要が上がるとは言え、女王マシュリーとか UR という強キャラが出てきておりますんで、入る隙はさほどないのかなっていうイメージはあります。ここまでハロウィンフェデリカについてあんまりいい話してなかったんですけども、強くなることは間違いないんですよ。10月の7日にフェンサーというジョブ強化が入ります。そしてハロウィンフェデリカの頂点アビリティにレジストステップっていうものがあるんですよね。こちら、サンターン自身の一つ魔法攻撃耐性アップっていうのがあって、ここになんとガッツがつきます。この耐久ペラペラのハロウィンフェデリカにガッツがつきます。これでね、ワンパンされなくなるっていう感じなんですよね。めちゃくちゃ強くなると思います。まあ、ただね、最近のキャラガッツ解除めちゃめちゃ多いですけどね。はい、じゃあ次、ハロウィンのキャラ優先度第2位は、ドゥルルルン。ハロウィンのリレルリラでございます。このキャラはですね、ハロウィンの初期のイベントで実装されたキャラなんですけども、今でも根強い人気はありますね。ハロウィンの3キャラの中では一番使われている感じはします。なんで人気なのかっていうと、やはりね、コストが70。これなんですよね。期間限定ギルドバトルにおいて、あのコスト制限ですよね。ぶち込みやすいです。めちゃくちゃ。で、このキャラって、アタッカーもできるし、回復もできる。特に回復ができるっていうことはですね、キャラとしてはね、なかなか腐りにくいんですよね。ですので、3年経った今でもめちゃくちゃ使われてるっていうことなんですよね。で、10月の7日に三術師のジョブ強化が入ってきて、これもですね、頂点アビリティですね、ここの
、えー、レベル4風の集積光っていうのがあるんですけどもこれ命中しやすい風属性の攻撃なんですけどもこれがさらに命中率が上昇するんですよね。今もね、回避キャラっていうのはめちゃくちゃ強いんですけども、アタッカーとしてしっかりね、えー、攻撃が当てれるようになるんじゃないでしょうか。はい、では最後、ハロウィンのキャラ優先と第1位は、ブルベンハロウィンの雷竜でございます。いやいやいや、ちょっと待って、何かランキングおかしくないって思ってる方いるんじゃないでしょうか。まあ、子さんの方なら、まあ、わかるわかるって思ってるかもしれないんですけど、あの、キャラとしては、ハロウィンのリレルリラが一番使われている。これはほぼ間違いないと思うんですよね。じゃあなんで第2位なのかっていうとね、この第1位に選んだハロウィンの雷竜、キャラとしてはそんなに使われてないんですよね。はい、このね、トラストマスターのゾンビマスクですね。いやいやいや、トラストマスターのためにキャラ引くのとかもったいなくねって思うでしょもったいなくないんですよ。これね、あのー、性能がですね、なんとリレイズ効果です。あの、初期の頃からね、あの、ハロウィンのキャラ、このキャラね、なかなか引けなくて、あのー、スルーしていった人結構いると思うんですよね。これね、この時期になるとね、毎年毎年、あの、もう、ケツから喉が出るぐらい欲しい、まあ、白物となってるんですよね。ですのでね、まあ、第1回、第2回取り逃した方、意外と1年間後悔してる方多いと思います。ですのでね、まあ、この機会にまた頑張って、えー、このトラマスを狙ってみてはいかがでしょうか。ぶっちゃけこのハロウィン雷竜に関してはレベル99まで上げてトラストマスターさえ取ってしまったら放置してても問題ないんですよねで今年のハロウィンガチャは9ステップアップのステップ9で自分の好きなハロウィンキャラをぶっこ抜くことができるんですよねただステップ3とステップ6ここはね無料ではなく普通に石がかかるんですけども、えー、そこのタイミングでハロウィンのかけらがね40個でステップ6では80個手に入りますんでまあ実質無料ですよね。えー、これね、欲しいキャラがね、本当にいるんだったら、こっちを回したらいいんじゃないかなと思いますね。で、もう一つね、まあガチャがあるわけなんですが、こちらですね、優勝にはなるんですけども、えー、ステップ3を回すと、3分の1の確率で、えー、キャラが当たるということなんですが、まあ、このうちのね、まあ、何体か持ってるっていうんだったら、ちょっとリスクは高いのかなっていう感じはしますね。ですので、9ステップアップを回して、自分の好きなキャラを、えー、ぶっこ抜く方が安全じゃないのかなと思いますね。はい、次にビジョンカードなんですが、現在出ているのはこの2枚ですね。1年目に出たのが悪霊を払うもの2年目に出たのがハロウィンモンスターズっていう感じなんですがぶっちゃけ言うとなくても困らないかなっていうものですね。まあ、1年目に出たこの悪霊を払うもの、まあ、残撃攻撃耐性貫通率で風属性に対してはクリティカル発生率もついてつけたキャラには防御貫通率がつくので物理アタッカーの残撃としてはかなり強いビジョンカードにはなってますでビジョンアビリティがついております3連続のダメージを入れるものがあるのであのギルドレイドとか、えー、チェインをつないでミッション達成するっていうのにはかなり大きく貢献はできるんじゃないかなっていう感じですねでもう一つはですね、土属性限定になります。素早さアップ15つくのはかなりでかいですよね。で、つけたキャラ、これも土属性になるんですけども、運アップ20。土属性のキャラで運を上げて活かせるっていうと、やっぱりハロウィンのフェデリカとか、キトンとかっていう感じになりますよね。土属性のキャラがそこまで育ってないんであれば、特に必要のないビジョンカードにはなってきますよね。まあ、ただ限定のビジョンカードになってくるので、もし余裕があったら引いといたらいいんじゃないかかっていうレベルですねはいという感じで個人的にはもうすぐ3周年のイベントがやってきますのでここで原動石をガンガン使うのは非常にもったいないのかなっていう感じがしますので、まあ、例えばゾンビマスク持ってないんであればもうそれだけを狙いに行く他のものは一切目もくれないっていう感じでいいと思いますあとちなみにですねあの10月の7日新しいビジョンカードも出てくるんですよねこれもまた武器種別のやつなんですけどもまあこれに限ってはね工場のビジョンカードですのでまたどっかのタイミングであのー、ポロリしちゃったらいいじゃないですかまあどっかのタイミングでまたね出てくると思いますんでその時をばったらいいじゃないですかはいという感じで10月の7日からハロウィンのガチャイベントがやってきますが課金は計画的にガチャも計画的にやっていきましょうという感じで今回の動画を終了させていただきますご視聴ありがとうございましたバイバイ